ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു കഴിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു തീർക്കുക കേട്ടോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര സമയമില്ല ഇനി ഒരു മാസം അടുപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ പതിനാറാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എക്സാം ആയി കേട്ടോ അത് ഓർമ്മയുള്ള ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ഡേ ആണ് സൺഡേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡയറി സയൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇന്നത്തത് അപ്പൊ അത് കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം ഉള്ളത് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ കാറ്റലിന്റെ അതൊന്നും മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഡയറി അനുബന്ധിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്നത് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ ഇടും അപ്പൊ ആൻസർ കീ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് എക്സാം ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കീ ഇതിലേക്ക് നോക്കുക കേട്ടോ first question as per the basic animal husbandry statistics 2019 the per capita availability of milk in india for the year 2018 to 19 years appo nammal oru kaari ningal shraddhikkya ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന എക്സാമിനും പോലും ചോദിച്ചേക്കുന്ന ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കുക കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എത്രയായിരുന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുന്നൂറ്റി ഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് കേട്ടോ Which among the following is not true with respect to, to, an, uh, to an organic farm? Which among the following is not true with respect to an organic farm? Mostly a self-contained system, less area is required. Now, we can see that we have less area in organic farm. We have less area in organic farm. We have more area in a farm in the requirements. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഏരിയ ഇടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പിന്നെ എ ബ്രീഡ് ഓഫ് കാറ്റൽ വിച്ച് ഓൾസോ നോൺ ഓസ് കത്തിയവാരി കത്തിയവാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റൽ ബ്രീഡ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗിർ കത്തിയവാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗിർ ആണ് ദ ബെസ്റ്റ് ബഫലോ ബ്രീഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ടേംസിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബഫലോ ബ്രീഡ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജഫ്രബാദി ജഫ്രബാദി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന ഒരു ബ്രീഡ് ആണ് കേട്ടോ ജഫ്രബാദി ഓരോ എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ദ പാറ്റല ഇൻ കാറ്റല ഇസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ബി ദ പാറ്റല ഇത് നോക്കുക നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ഇതിലില്ല പക്ഷെ സിലബസിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രീഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെയും കാറ്റലിന്റെ എന്താ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ബോഡി പാർട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിന് തന്നെ കാറ്റലിന്റെ ബോഡി പാർട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എടുത്തതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതില് എന്താ പറയാ ബ്രീഡ്സില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി പാർട്ടാണ് ബാറ്റല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ബാറ്റല ഇൻ കാറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ അറ്റ് ബി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്റ്റിഫിൾ ജോയിന്റ് റിഗാർഡിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് മിൽക്കിംഗ് ഓഫ് കൗസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ ഏതാണ് ട്രൂ അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിലെ നൺ ഓഫ് ദി എബോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ് ഫുൾ ഹാൻഡ് മിൽക്കിംഗ് സിമിലൈറ്റ് സക്ലിംഗ് ബൈ കാഫ് നക്ലിംഗ് ഇസ് എ പോൾട്ടി മെത്തേഡ് ഓഫ് മിൽക്ക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈ ഈൽഡ് ഈൽഡിംഗ് കൗസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെറ്റ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് കൗസിലല്ല സ്ട്രിപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഹാൻഡ് മിൽ
selection method of choice of uh, choice for breeding bulls of uh, bulls of uh, dairy cattle uh, selection method of choice for breeding bulls for of dairy cattle is idu njan parayan karana endu cheyyal nammal correct aayittu idu nammade syllabus il parnittilla pakshe നമ്മുടെ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവരെടുക്ക് വരുന്ന ഡിസീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ബ്രീഡിന്റെ സെലക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അതിവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചോദിച്ചത് എന്താണ് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ബ്രീഡിംഗ് ബോൾസ് ഫോർ ഓഫ് ഡാറി കാറ്റൽ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗ് അടുത്തത് ദ റെക്കമെൻഡ് ഇയർലി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹേർഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ കാറ്റൽ ഇസ് ദ റെക്കമെൻഡ് ഇയർലി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹേർഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ കാറ്റൽ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ട്വന്റി അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാസ് സ്റ്റാഗേഴ്സ് ഇൻ കൗ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഗ്രാസ് സ്റ്റാഗേഴ്സ് ഇൻ കൗസ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ ഗ്രാസ് സ്റ്റാഗേഴ്സ് ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഡ്രോ ആൻഡ് ഷെയ് ടോളറേറ്റ് ഫോർ ദ ക്രോപ്സ് സൂറ്റബിൾ ഫോർ ഡ്രോ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ സാലൈൻ സോയിൽ ഓഫ് കേരള ഡ്രോ ആൻഡ് shade tolerant for the crop suitable for the cultivation in saline soil of kerala option d gunia grass gunia grass regarding silage making which is not true the dry matter content of crops for ensiling should be 30 to 35 percentage the butyric acid formed by anaerobic fermentation preserve the silage adult cat in ca adult cattle can be fed 10 to 15 kg of silage per day urea added at the level of 1 percentage help to improve nitrogen content 56 la option b aanu true allathathu butyric acid form cheynathu anaerobic fermentation ആ ഒരു ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തെറ്റാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് ദ ഡ്രൈ മാറ്റോ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഫോർ ഇൻസൈലിംഗ് ഷുഡ് ബി തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അഡൽറ്റ് കാൻഡൽ കാറ്റിൽ ക്യാൻ ബി ഫെഡ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സൈലേജ് പെർ ഡേ യൂറിയ ആഡ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഹെൽപ്പ് ടു ഇംപ്രൂവ് നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് 57 considering tmr feeding which of the following statement is not correct not correct enna idilum choichikkunnathu appo adu onnu nammal aadyam onnu underline cheythu vechekka question paper la appo adanu korchum kooda suitable aayittu ningalku thonu appo nammal maari povathilla endana idile correct allada statement edana ennana choichikkunnathu അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടി എം ആർ ഫീഡിംഗ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പറയാം ഗിവ്സ് ബെറ്റർ ഫീ ഡെഫിഷ്യൻസി ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് മോർ സ്റ്റേബിൾ റൂമൻ എൻവയൺമെന്റ് ഗിവ്സ് ബെറ്റർ ഫീ ഡെഫിഷ്യൻസി ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് മോർ സ്റ്റേബിൾ റൂമൻ എൻവയൺമെന്റ് അത് ശരിയാണ് അവോയ്ഡ് സെലക്റ്റീവ് ഫീഡിംഗ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവോയ്ഡ് സെലക്റ്റീവ് ഫീഡിംഗ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെഡ്യൂസസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് പ്രോബ്ലംസ് റെഡ്യൂസസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് പ്രോബ്ലംസ് ശരിയാണ് അല്ലെ അമ്പത്തിയെട്ട് ഷുഗർ ആൻഡ് സ്റ്റാർജ് കം അണ്ടർ വിച്ച് പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്ക ഇതെന്താണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനെ ഉള്ളു അമ്പത്തിയേഴ് അമ്പത്തിയെട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏ ഏയില് ഏ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിശ്വാസം വരെ ഞാൻ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇടുന്നതിന് നല്ലത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഷുഗർ ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ച് കമാണ്ട് വിച്ച് പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നൈട്രജൻ ഫ്രീ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ഷുഗറും സ്റ്റാർച്ചും ഏതാണ് നൈട്രജൻ ഫ്രീ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു തമ്പ് റൂൾ ഡെയിലി പ്രഗ്നൻസി റേഷ്യോ ടു ബി ഗവൺ ടു ക്രോസ് ബ്രേഡ് കാറ്റിൽ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അക്കോർഡിംഗ് ടു തമ്പ് റൂൾ ഡെയിലി പ്രഗ്നൻസി റേഷ്യോ ടു ബി ഗവ് ടു ദ ഗവ് ടു ക്രോസ് ബ്രേഡ് കാറ്റിൽ ഓഫ് ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത് ഓർത്തിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഇസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 1.75 പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ
அடுத்தது white saw scow in calves is caused by white scow in calves is caused by ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എസ്റ്ററേഷ്യ കോളി എസ്റ്ററേഷ്യ കോളി വൈറ്റ് സ്കോ ഇൻ കാഫ്സ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ എസ്റ്ററേഷ്യ കോളി എ ഡിസീസ് ഓഫ് കാറ്റൽ കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സഡൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഹൈ ഫീവർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ലാംലൻ ലൈംനെസ് എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് പെരിഫറൽ ലിവ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ മിൽക്ക് ഈൽഡ് കോസ്റ്റ് ബൈ റാഡു വൈറസ് അപ്പൊ ഒരു മാത്രമേ വൈറസ് പേര് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസീസ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വൈറസിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിസീസ് നമുക്ക് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതാണ് എഫിമറൽ ഫീവർ എഫിമറൽ ഫീവർ ആസ്പ ആർ ബി ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൗ മിൽക്ക് ഷുഡ് കണ്ടൈൻ എത്രയാണ് ആസ്പ ബി ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആസ്പ ബി ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൗ മിൽക്ക് ഷുഡ് കണ്ടൈൻ ഏതാണ് 3.5 percentage of milk fat and 8.5 percentage of SNF. The commonest method for pasteurization of packed milk can obtain in Kerala market is the commonest method for pasteurization of packed milk obtained in Kerala market is option B and HTST system. HTST system. സിസ്റ്റം അക്കോർഡിംഗ് ടു പി എഫ് എ റൂൾസ് ക്രീം ഷുഡ് കണ്ടൈൻ എ മിനിമം മിൽക്ക് ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്രീം ഷുഡ് കണ്ടൈൻ മിനിമം മിൽക്ക് ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട് ഈസ് ഇതിലുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗുലാം ജാമുൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുലാം ജാമുൻ Which of the following is not a step in ice cream manufacture? Manu, ice cream manufacture is step in the ice cream manufacture. It is not a ripening. Pasteurization, figuring, homogenization of ice cream in the manufacture is not a step in the ice cream. The process which make a milk a more stable emulsion. The process which make milk a more stable emulsion is not a step in the homogenization. most stable emulsion aakunnad edana homogenization aanu milk fat percentage may be estimated using edana milk fat percentage may be estimated using option b aanu gerber's test idokka nammal menna neduthittulla class aanu keto korthirikka idokka etra thola vannittundennu gerber's test aanu ഇതിനുകൂടെ ലാക്ടോമീറ്ററിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗേബേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഗേബ ബഫ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ലാക്ടോമീറ്ററും ഒരു ഫാറ്റ് പിന്റെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു വാട്ടർ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെ ഫാറ്റിന്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗിബ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് ഫാറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ആർ എഫക്റ്റഡ് ഇൻ മിൽക്ക് ഓൺ ആഡിങ് സ്കിം മിൽക്ക് ടു ഇറ്റ് വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ആർ എഫക്റ്റഡ് ഇൻ മിൽക്ക് ഓൺ ആഡിങ് സ്കിം മിൽക്ക് ടു ഇറ്റ് ഏതാണ് എസ് എൻ എഫ് പെർസെന്റേജ് റൈസസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി റൈസസ് ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഫാൾസ് ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കിം മിൽക്കിലേക്ക് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് താഴേക്ക് കുറഞ്ഞു പോരുന്നു പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും അതുപോലെ എസ് എൻ എഫിന്റെ പെർസെന്റേജും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാരും കാണുക നോക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെ